Entretenir la flamme, ça passe aussi par votre assiette. Je suis Olivier Chirvel, responsable hôtel et restauration de la résidence Bayard Bellage. Bien manger, ça va commencer au domicile. Continuer de se faire plaisir, manger équilibré, varier ses menus. Se faire des bons petits plats, ça peut se faire en famille ou entre amis. Euh, ça permet de garder du lien social. Tout ça, ça peut se faire à la maison, mais on peut aussi aller au restaurant pour se faire plaisir, toujours en famille ou entre amis. Si je peux vous recommander quelque chose, c'est de maintenir la Madeleine de Proust. C'est un petit plat, une petite attention qui va réveiller des souvenirs. L'alimentation plaisir, ça passe aussi par les émotions. Pouvoir lier la nostalgie avec l'alimentation, ça permettra de continuer de prendre plaisir à manger. Ce qui peut être difficile à domicile, c'est de continuer à se préparer des petits plats, surtout quand on est seul. Ça peut être compliqué de se savoir ce qu'on peut manger, comment on peut le manger. Alors, un vrai bon conseil, si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller consulter un nutritionniste ou un gérontologue. En EHPAD, la nutrition reste au cœur de nos engagements. On va tout mettre en place pour pouvoir conserver l'alimentation plaisir, de la transférer du domicile directement à l'EHPAD. Ça va se faire sous forme d'ateliers pâtisserie avec les professionnels. Ça va se faire sous forme d'instants festifs, d'après-midi crêpes, d'après-midi gaufres, de repas en commun. On a des salles de restaurant, on fait manger les résidents ensemble. On garde cette, euh, cette notion de nutrition sociale et de nutrition plaisir. Le partage est important. On va également tout mettre en œuvre pour pouvoir maintenir les instants de convivialité. On va proposer des menus pour les fêtes, que ce soit les fêtes religieuses, les fêtes nationales, pour que tous les résidents puissent continuer à avoir cet instant de convivialité qu'ils avaient déjà au domicile et qu'ils vont pouvoir continuer à avoir en résidence. L'alimentation plaisir, ça va aussi passer par un choix rigoureux des produits. On travaille avec des prestataires de restauration qui travaillent au quotidien pour pouvoir proposer des produits de saison, des produits régionaux, des produits labellisés aux résidents. On travaille sur des menus de saison, ces menus, on les fait valider, on les travaille avec les résidents lors des commissions de restauration. Et une fois que ces menus sont faits, on va continuer à travailler sur une personnalisation de l'offre de restauration dans les EHPAD. Enfin, ça va se passer par la texturisation des, des plats, ça va se passer par les goûts personnels, les aversions ou tout simplement ce que les résidents préfèrent manger. Un autre conseil, votre Madeleine de Proust, n'hésitez pas à l'amener dans vos valises quand vous arrivez en EHPAD. Transmettez-la aux professionnels, ils auront toujours plaisir à pouvoir vous la proposer de temps en temps. En bref, vous l'aurez compris, l'alimentation, c'est vraiment une clé pour pouvoir garder une bonne santé physique et cognitive et pour pouvoir vous permettre de garder votre autonomie. Et comme le disait Monsieur Paul Bocuse, bon appétit et bonne bouteille, mais avec modération. <rire>